আমরা এখন নয় নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি ইম্পর্টেন্ট সিনোনিমসে নয় নম্বর হচ্ছে ইন্ডিজেনাস ইন্ডিজেনাস আমরা অনেকেই জানি সেটা হচ্ছে আদিবাসী আদিবাসীদেরকে বোঝায় ইন্ডিজেনাস পিপল আই এন ডি আই জি ই এন ও ইউ এস আচ্ছা তাহলে এটার অপশনগুলো দেখি এলিয়েন ইনিমিকাল এক্সট্রা নেটিভ আচ্ছা সবার আগে কিন্তু আমাদের মোটামুটি যাদের ধারণা আছে এটা আদিবাসী রিলেটেড আমরা এলিয়েন আর এক্সট্রা কিন্তু আগেই বাদ দিতে পারি সো অবভিয়াস দুটো বাদ দিয়ে এখন আমাদের এই দুটোর মধ্যে যেটা ক্লোজ আমরা সেটাই চুজ করব সো নেটিভটা সবচেয়ে ক্লোজ কারণ নেটিভ হচ্ছে যারা আসলে এক জায়গাতেই সবসময় থেকে এসেছে যারা শুরু থেকেই এক জায়গাতে বসবাস করে তাদেরকে নেটিভ বলা হয় সো ইন্ডিজিনিয়াস আদিবাসীদের সাথে নেটিভটা সবচেয়ে বেশি যায় আর এখানে এনিমিক্যাল যখন আপনার সলভ করবেন তখন যে অপশনটা বাদ থাকে সেই অপশনগুলোর অর্থ অবশ্যই একবার করে দেখে নেবেন এখানে এনিমিকাল আসলে বোঝাচ্ছে শত্রু ভাবাপূর্ণ এনিমি থেকে এসেছে আর কি এনিমিকাল শত্রু ভাবা পূর্ণ এবার দেখেন এখানেও কিন্তু এই যে অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে এগুলো সব অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে তো এগুলো নোটিস করবেন অ্যাজেটিভ নাউন এগুলো দেখে দেখে আমরা যখন চুজ করব অ্যাজেটিভ না নাউন একটু দেখে নিব আচ্ছা তারপরেরটাতে চলে যাই আচ্ছা দশ নম্বরে চলে যাই ট্রানজিয়েন্ট এর পরেরটা হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট টি আর এ এন এস আই ই এন টি ট্রানজিয়েন্ট অর্থ আমরা অনেকেই জানি টেম্পোরারি বা ক্ষণস্থায়ী তাহলে অপশনগুলো দেখি হোস্টাইল সাপোর্টিভ পারমানেন্ট টেম্পোরারি তো সাপোর্টিভ আমরা আগেই জানি সাপোর্টিভ হবে না পারমানেন্ট হচ্ছে স্থায়ী তার মানে ট্রানজিয়েন্টের ঠিক উল্টোটা সো এটা বাদ টেম্পোরারি হতে পারে আর হোস্টাইল হোস্টাইল মানে শত্রু ভাবাপূর্ণ সো শত্রু ভাবাপূর্ণ হবে না অ্যান্সার হচ্ছে টেম্পোরারি এগেইন আপনার শব্দ ভাণ্ডারটাই ডিসাইড করে দিবে আপনি কতটুকু পারেন কারণ এলিমিনেট করতেও আসলে ওয়ার্ডের মিনিংগুলো জানা লাগছে আপনি না হলে এলিমিনেট কীভাবে করবেন আচ্ছা পরেরটাতে চলে যাই ইলেভেন প্রিসিঙ্কট পি আর ই সি আই এন সি টি প্রিসিঙ্কট এর অর্থটা আমরা আজকে দেখব আমরা মনে যদি অবভিয়াসলি দেখেন আমাদের কিন্তু মনে নাও থাকতে পারে এই ওয়ার্ডগুলো একটু আলাদা একটু সচরাচর দেখা যায় না সো সেক্ষেত্রে ধরেন আপনার ভোকাবুলারি আপনি এটা জানেন না সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে অ্যান্সার করবেন সবার আগে আমরা ওই যে ফিফটি ফিফটি বাদ দেওয়ার চেষ্টা করবো ডিলে অর্থাৎ দেরি করা এটা আমরা বাদ দিলাম অপোজ অর্থাৎ বিরোধিতা করা কারণ দেখেন প্রিসিঙ্কটা কিন্তু কিছুটা সেন্স করা যায় এটা নাউন বা কোনো একটা হয়তো প্রপার নাউন হতে পারে নাউনগুলো আবার দেখলে চেনা যায় অনেক ক্ষেত্রে অ্যাজেটিভ কিন্তু দেখলেই চেনা যায় যেমন হ্যাপি তারপরে হচ্ছে সোলফুল এই যে এগুলো কিন্তু অ্যাজেটিভ বোঝা যায় আবার নাউনের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি হ্যাপিনেস তাই না প্রিপেয়ারনেস সো এইভাবে নাউন আর অ্যাজেটিভ কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি একইভাবে এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এটা নাউন হবে অ্যাজেটিভ হওয়ার সম্ভাবনা কম সো এইভাবে আমরা কিন্তু এই যে ডিলে কিন্তু ভার্ব অপোজ এগুলো কিন্তু ভার্ব সো আমরা এগুলো কিন্তু বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে থাকে ভিসিনিটি আর ফিয়ার ফিয়ারও কিন্তু ভার্ব ফিয়ার খুবই ইজি একটা ভার্ব আমরা জানি ভয় পাওয়া সো এটা হবে না সবচেয়ে ক্লোজেস্ট এবং হতে পারে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আপনি যদি মিনিংও না জানেন আমি বলবো প্রত্যেকটাই অ্যাটেম্প্ট করবেন এবং অ্যাটেম্প্ট করারও ওয়েটা আমি বলে দিচ্ছি এগুলোর কিন্তু স্ট্র্যাটেজি আছে আচ্ছা বারো নম্বরে চলে যাই কনগ্রিগেশন কনগ্রিগেশন ওয়ার্ডটা হচ্ছে এটা খুবই ভালো একটা ওয়ার্ড বা ভালো বলতে এগুলো জিআরির ওয়ার্ডগুলো হিট লিস্টে থাকে তো এগুলো কিন্তু সচরাচর আমরা কিন্তু নর্মাল ভাষাতে ইউজ করি না এগুলো কিন্তু আলাদা একটা টার্ম বা জার্গন যেটাকে বলে তো কনগ্রি কনগ্রিগেশন হচ্ছে সেই সমাগম জনসমাগম আমরা যেটা ইজতেমা ইজতেমার মতো কিন্তু খ্রিস্টানদের এটা হচ্ছে চার্চের ক্ষেত্রে এই সমাগমটাকে বলা হয় কনগ্রিগেশন অর্থাৎ রিলিজিয়াসের রিলিজিয়াস রিচুয়ালের সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ রিলিজিয়ান রিলেটেড তো এগুলো কিন্তু আলাদা ক্যাটাগরি করে না শিখলে এগুলো কিন্তু পারা যাবে না আচ্ছা আমরা কিভাবে সলভ করতে হয় এটাতে চলে যাব দেখেন অ্যাসোসিয়েশনটা দেখে এখন যেহেতু আমি অর্থ বলে দিয়েছি এখন হয়তো আপনি পারবেন কিন্তু মনে করেন আমরা পরীক্ষার হলে আপনারা এই ওয়ার্ডটা জানেন না কনগ্রেশন মানে কি সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সলভ করব চারটে অপশন আছে অ্যাসোসিয়েশন উইপিং প্রগ্রেস এবং ক্রাই অ্যাগেইন মোটামুটি কিন্তু পরিচিত ওয়ার্ডগুলোই কিন্তু আছে অপশনে তাহলে অ্যাসোসিয়েশন আমরা জানি যে জনসমাবেশ এরকম একটা জনসমাবেশ রিলেটেড একটা ওয়ার্ড হ্যাঁ কোনো সংগঠনকেও বোঝায় একই পারপাসের অনেকজন মিলে যখন একটা কাজ করে সেটাকে অ্যাসোসিয়েশন বলে আচ্ছা এটা হাতে থাকলো এটা হতে পারে উইপিং মানে আমরা জানি উইপ মানে কান্নাকাটি করা তো উইপিং হচ্ছে ক্রন্দনরত এরকম একটা মিনিং তাহলে উইপিং আর ক্রাই একই রকম এই দুটো হবে না 
এই দুটো হবে না আমরা আগেই বুঝতে পারছি কারণ এখানেও কিন্তু নাউনটা চেনা যাচ্ছে যে এটা বোঝা যাচ্ছে স্পেশাল কোন নাউন কোন একটা প্রপার নাউন হতে পারে আমরা সেন্স করতে পারছি সো সেইভাবে কিন্তু আমরা বাদ দিতে পারি তাছাড়া দুটোই কিন্তু ক্রায়ের সাথে রিলেটেড দুটোই কান্নার সাথে রিলেটেড সো দুটোই বাদ কারণ যে কোনো একটা তাহলে হতো আচ্ছা তাহলে দুটো থাকে আমাদের অপশন অ্যাসোসিয়েশন অথবা প্রগ্রেস এই দুটোর মধ্যে আমাদের চুজ করতে হবে সো এইখানে টিআই ও এন দিয়ে আমরা কিন্তু সেন্স করে অ্যাসোসিয়েশনটাই অ্যান্সার দিয়ে আসতে পারি কারণ প্রগ্রেস মানে হচ্ছে এগিয়ে যাওয়া এটা একটা ভার্ব সো সেই লজিকেও কিন্তু আপনি প্রগ্রেসটা এলিমিনেট করতে পারেন আচ্ছা পরের প্রশ্নে চলে যাই আর তেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মার্কি মার্কি এর সিরোনিম কি এম ইউ আর কে ওয়াই তো মনে করি এই ওয়ার্ডটা আমরা জানি না এখন আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব এক নম্বর অপশন হচ্ছে লেজি দুই নম্বর হচ্ছে আগলি সি হচ্ছে ডিজনেস্ট ডাল এখন দেখেন চারটাই কিন্তু অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে তার মানে আমাদের ওই চিন্তাটা থাকছে না যে নাউন না অ্যাজেটিভ প্রত্যেকটাই হচ্ছে অ্যাজেটিভে আসে সো যে কোনো একটা চুজ করলেই এটা সমস্যা হবে না লেজি আমরা জানি অলস আচ্ছা মার্কি এটা হতে পারে আমরা জানি না হাতে থাকলো আগলি এটা বিভৎস ডিজনেস্ট ডিজনেস্টের সাথে কিন্তু কখনো আমরা মার্কি এরকম কোনো ওয়ার্ড শুনি নাই সো ডিজনেস্ট আমরা বাদ দিতে পারি আর হচ্ছে ডাল থাকে ডাল হচ্ছে যেটা হচ্ছে জিনিসটা বোরিং বা যেটাতে কোনো ইন্টারেস্ট নেই সেটাও হতে পারে এখন এই তিনটেই কিন্তু হতে পারে এই ক্ষেত্রে আপনার আসলেই ওয়ার্ডটা জানতে হবে না হলে আসলে উপায় নেই কারণ এখানে কিন্তু দেখেন খুবই ট্রিকি এটাও অ্যাডিটিভ ফর্মেই আছে মার্কি মানে আসলে হচ্ছে যে আপনার কোনো কোনো কিছু কোনো কিছু যখন সরাসরি না অর্থাৎ আপছা আপছা এরকম এরকম মিনিং বোঝাচ্ছে মার্কি সেক্ষেত্রে দেখেন আমি এখানে এলিমিনেটটা করেছি যে কিন্তু অন্যগুলোও তো হচ্ছে না আগলি কিন্তু বিভৎস বা কুৎসিত এটা কিন্তু এই যে মার্কি আপছার সাথে যাচ্ছে না মিনিং জানলেও এখানে আপনার আসলে সেন্স করতে হবে কোন মিনিংটা আসলে বেশি যায় ডাল হচ্ছে বোরিং আমরা জেনেছি তো ডালও কিন্তু এই আপছার সাথে যাচ্ছে না তাই না লেজি হচ্ছে অলস তাহলে দেখেন এই তিনটার কোনোটাই কিন্তু আমরা ফেলতে পারছি না তাহলে ডিজনেস্টে আবার আসি এখন ডিজনেস্ট দেখেন প্রথমে কিন্তু আমরা কেটে দিয়েছিলাম যে না ডিজনেস্ট তো যায় না আমার কি শুনি নাই কিন্তু তিনটার মিনিং জানলেও আপনি আবার বিপদে পড়বেন ডিজনেস্ট এবং মার্কির সাথে রিলেশন করে অ্যান্সার করতে হবে মার্কি হচ্ছে আপছা বা কোনোটা আন্ডার হ্যান্ড কিছু বোঝাচ্ছে আসলে যেটা আসলে সৎ না যেটা ট্রান্সপ্যারেন্ট না এরকম কিছু তাহলে মেটাফোরিক মিনিং করে আমাদের আসলে ডিজনেস্টটাই দিতে হবে এখানে ডিজনেস্টটাই হচ্ছে অ্যান্সার অন্যগুলো হচ্ছে না এবং ডিজনেস্টটা আমাদের মেটাফোরিক মিনিং করে আমরা কিন্তু মার্কিকে সলভ করতে পারি সো দেখেন ওয়ার্ড জানলেও যে আপনি খুব বেশি সুবিধা পাবেন তা কিন্তু না এই কারণে আমি বলি যে এক্সামের অ্যাপ্রোচটা কিন্তু আলাদা একটা আর্ট আছে সেটা আপনার জেনে যেতেই হবে নো ম্যাটার ওয়ার্ড মানে আপনি যত ভোকাবুলারি জানেন সেক্ষেত্রে তারপরও আপনার খুব একটা লাভ হবে না পরের প্রশ্ন চলে যায় র্যাপো এর পরে এটার কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে র্যাপো ইটস এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড এটা একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড এ কারণে পরের টিটা কিন্তু উজ্জ্ব থাকবে এটা হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে র্যাপো তাহলে আমরা দেখি মনে করি র্যাপো মানে আমরা জানি না তাহলে অ্যান্সারগুলো আমরা দেখি রিলেশনশিপ বি হচ্ছে ডক ইয়ার্ড সি নক এবং ডি হচ্ছে স্টেটমেন্ট দেখেন অপশনগুলো কিন্তু মোটামুটি ইজিয়ার আছে আমরা এলিমিনেট করে করে আগাবো ডক ইয়ার্ড কিন্তু আমরা সবাই জানি যে পেছনের যে বারান্দা বা পেছনের জায়গাটাকে ডক ইয়ার্ড বলে কোনো একটা গুদাম ঘরও হতে পারে ইয়ার্ড যেহেতু আমরা জানি বারান্দা সো ওই সেন্সে আমরা এলিমিনেট করতে পারি যে ঘরের কোনো একটা অংশ সো এটা হবে না এটা র্যাপো এটা দেখে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা নাউন হবে হ্যাঁ নাউন তো আমরা সেন্স করতে পারি আচ্ছা স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট কি হতে পারে আচ্ছা হতে পারে আমরা হাতে রাখলাম পরেরটা দেখেন রিলেশনশিপ এবং নক নক মানে হচ্ছে আমরা এই সেন্সে এলিমিনেট করতে পারি কারণ এটা বার্ব নক হচ্ছে কড়া নাড়া দরজার কড়া নাড়া সো নক করা ওইটা ওই সেন্সে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম নক হবে না তাহলে দুটো কিন্তু আমরা দেখেন অবভিয়াসলি বাদ দিতে পেরেছি এখন আপনি মিনিং না জানলেও এই দুটোর কিন্তু একটা আপনার গেস করে অ্যান্সার করে আসলে আপনার মার্কস আসবে আচ্ছা এখন আমরা দেখি র্যাপোর অর্থটা আসলে কি স্টেটমেন্ট মানে আমরা জানি যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা যে স্টেটমেন্টগুলো দেয় কাগজপত্র দলিল আদির সাথে সম্পর্ক এটা হবে না অ্যান্সার হবে রিলেশনশিপ র্যাপো হচ্ছে আসলে সৌহার্দ্র সৌহার্দ্য অ্যান্সারটা হচ্ছে এটার অর্থ হচ্ছে সৌহার্দ্য কলিকদের মধ্যে যে সম্পর্কটা থাকে একটা উষ্ণ সম্পর্ক সেইটাকে আসলে বলে সৌহার্দ্য বা র্যাপো সো র্যাপোর ক্ষেত্রে ক্লোজেস্ট মিনিং হচ্ছে রিলেশনশিপ আচ্ছা পরের আমরা সিনোনিমে চলে যাই পনেরো নম্বর হচ্ছে পিজান্ট দেখেন এখানে আপনি কনফিউজ করা যাবে না প্লিজান্ট কিন্তু হবে না পি এল নেই এখানে শুধু পি ই এ পিজান্ট পি ই এ এস এ এন টি এখানেও বোঝা যাচ্ছে এটা একট
ল্যান্ডলর্ড আমরা দেখেন যদি মানে নাও জানেন এই দুটো আগেই বাদ দিতে পারছি কারণ গিফট হচ্ছে একদমই অবভিয়াস গিফট নাউন আর গিফট ভার্বও হতে পারে আই ক্যান গিফট ইউ এরকম হতে পারে সো এই সেন্সে বাদ দিতে পারি নাইস কিন্তু অ্যাডিটিভ সো নাইস ও বাদ পড়ে গেল এখন শুধু থাকলো দুটো পার্সন নাউন দেখেন ফার্মার আর ল্যান্ডলর্ড সো ফার্মার হচ্ছে অ্যান্সার ল্যান্ডলর্ডও পার্সন নাউন ফার্মারও কিন্তু পার্সন নাউন সো এইভাবে গেস করে করে আমরা অ্যান্সার করে আসবো ষোলো নম্বর হচ্ছে সাবস্ট্যান্সিয়াল সাবস্ট্যান্সিয়াল এই যে এখানে কিন্তু এই সেন্সটা আপনার থাকতে হবে যে টি আই এ এল টি আই এ এল থাকলে ক্রুশিয়াল সাবস্ট্যান্সিয়াল সিকুয়েন্সিয়াল এই যে যখন লাস্টে এ আই এ এল থাকে এখানে কিন্তু অ্যাডিটিভ হয় এখানে কিন্তু গুণ বোঝায় তাই না তো আমরা বুঝে ফেললাম এটা অ্যাডিটিভ এখন আমরা দেখি অপশনে কি আছে আনইম্পর্টেন্ট স্মল আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনসিডারেবল তাহলে অনেকেই জানি সাবস্ট্যান্সিয়াল মানে হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু বা সাবস্ট্যান্সিয়াল অ্যামাউন্ট মানে বড় বেশ বড় একটা অংশ সো এটার কি হতে পারে আনইম্পর্টেন্ট হবে না আগেই বাদ দিলাম স্মল তো হবে না কারণ ছোট তো না সাবস্ট্যান্সিয়াল দুটো মিনিং আছে একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্টের ক্ষেত্রে হতে পারে আর একটা হচ্ছে যে অনেক বড় অংশ যেটা ও যেটা এড়িয়ে যাওয়া যায় না যেটা আসলে হেলা ফেলা করা যায় না সো এই দুটো মিনিংয়ে আমাদের দেখতে হবে তো স্মল হবে না আনইম্পর্টেন্টও হবে না কারণ সাবস্ট্যান্সিয়াল মানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট তাহলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আর কনসিডারেবলের মধ্যে যে কোনো আমাদের একটা চুজ করতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আমরা জানি সমঝোতা সো এটা হবে না অ্যান্সার হবে কনসিডারেবল কনসিডারেবল মানে হচ্ছে দেখেন এখানেও কিন্তু ডিরেক্ট মিনিংটা আসে না একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটা সিনোনিম থাকে কনসিডারেবল মানে যেটা আসলে বিবেচনা করা যায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণকেই বলা হয় কনসিডারেবল পরের আমরা ইসে চলে যাই ইম্পর্টেন্ট সিনোনিমে চলে যাই সতেরো নাম্বার হচ্ছে রিলেন্ট রিলেন্ট হচ্ছে রিলেন্ট মানে হচ্ছে ছাড় দেওয়া কোনো কিছু নিস্তার দেওয়া আমরা যে রিলেন্ট লেস বলি রিলেন্ট লেসটা আমরা কিন্তু জানি এই রিলেন্ট লেস থেকেই কিন্তু ওই রিলেন্টটা এসেছে রিলেন্ট লেস মানে হচ্ছে আমরা যখন একদম কন্টিনিউস যখন একটা প্রতিনিয়ত যখন কিছু করি সেটাকে বলে রিলেন্টলেস তাহলে এখানে আসলে রিলেন্ট মানে কি রিলেন্ট মানে হচ্ছে ছাড় দেওয়া এই প্রতিনিয়ত না হওয়া ব্রেক দিয়ে ব্রেক দিয়ে কাজ করা তাহলে এটার সিনোনিমটা কি হবে লিঙ্ক করা সাকাম করা রিয়েল না বড় এই রিয়েল কিন্তু অ্যাজেটিভ সো এটা হবে না কারণ রিলেন্ট হচ্ছে একটা ভার্ব এটা আমরা আগেই বাদ দিলাম বড় হচ্ছে ধার নেওয়া এটাও হবে না লিঙ্ক মানে তো লিঙ্ক করা এটা নাউনও হতে পারে ভার্বও হতে পারে সো এটা হাতে রাখলাম আর সাকাম এই সাকাম মানেটাও আপনার জানতে হচ্ছে না হলে কিন্তু এটা আপনি সাকাম মানে হচ্ছে যখন হার মেনে নেওয়া হার মেনে নেওয়া বা কোনো কিছু আসলে না চাইতেও মেনে নেওয়া সো সাকামটাই হচ্ছে অ্যান্সার রিলেন্টের সাথে সাকামটাই যায় আচ্ছা তারপরে আমরা চলে যাই আঠারো নম্বর আর্ডেন্ট আর্ডেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাডিটিভ ফর্মে আছে বোঝা যাচ্ছে আর্ডেন্ট মানে আমরা সবাই জানি খুব প্যাশনেট বা খুব আকাঙ্ক্ষিত একটা কোনো কিছু তাহলে আমরা অপশনগুলো দেখি এক নম্বর হচ্ছে লার্জ আর লার্জ হবে না লার্জ মানে বড় ইগার এটা হতে পারে ইগার মানে আমাদের জানতে হচ্ছে ইগার মানে অতি আগ্রহী বা খুব প্যাশনেট আচ্ছা আর পরেরটা হচ্ছে কনভিন্সড অর্থাৎ কনভিন্স থেকে আমরা কিন্তু জানি যে তাকে কনভিন্স করা অর্থাৎ তাকে আসলে মানিয়ে নেওয়া কনভিন্সড মানে যে অলরেডি মেনে নিয়েছে আপনার যুক্তিটা সে মেনে নিয়েছে সো এটা হবে না আননেসেসারি এটা তো আরোই হবে না সো আর্ডেন্ট শুধুমাত্র এই ইগারের সাথেই যায় এখানে আপনার আর্ডেন্ট কিন্তু ওই হিট লিস্টে আছে অনেক সিনোনিমের ক্ষেত্রে এই আর্ডেন্টটা খুব ভালো একটা সিনোনিম এটা আমাদের জানতে হবে আচ্ছা উনিশ নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্স এটাও কিন্তু অ্যাডিটিভ আছে অনেকে আমরা একটা ভার্ড মনে করি কিন্তু এটা অ্যাডভার্স হচ্ছে আসলে অ্যাডিটিভ অর্থাৎ প্রতিকূলে কোনো কিছু থাকলে সেটাকে বলে অ্যাডভার্স সিচুয়েশন বা অ্যাডভার্স তাহলে অপশনগুলো দেখি এলিউসিভ এলিউসিভ মানে ছলনাময়ী বা ধোকা দেয় এমন কিছু বাদ এনরিচিং যেটা সমৃদ্ধ করে এনরিচ আমরা মানে জানি সো এনরিচিং আগেই বাদ এন্টারপ্রাইজিং এন্টারপ্রাইজিং আর হোস্টাইল তো মিনিং জানলে আপনি হোস্টাইল দিতে পারবেন হোস্টাইল অ্যান্সার বাট এন্টারপ্রাইজিং তো আমরা যে কেউ বুঝি যে এন্টারপ্রাইজ আসলে ব্যবসার সাথে রিলেটেড সো এটা আমরা এমনিতেই এলিমিনেট করতে পারতাম অ্যান্সার হচ্ছে হোস্টাইল বিশ নম্বর আমরা দেখি আনরুলি আনরুলি আমরা জানতে হবে যেটা একটা অ্যাজেটিভ ফর্মে আছে আনরুলি মানে হচ্ছে অবাধ্য রুল থেকে আনরুলি এসেছে অবাধ্য অর্থাৎ যে রুলস মানে না রুল যে মানে না সে হচ্ছে আনরুলি তাহলে আপনার রুলস থেকে এটা রুটটা এসেছে আনরুলি তাহলে এটা আমরা দেখি অ্যান্সার অপশানগুলো কি আছে নাম্বার ওয়ান ফ্রি এটা হতে পারে এটা আমরা হাতে রাখলাম নাম্বার বি হচ্ছে কমপ্লায়েন্ট কমপ্লাই থেকে এসেছে কমপ্লাই মানে হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলা কমপ্লাই করা তাহলে কমপ্লায়েন্ট এটা কি হবে হবে না কারণ আনরুলি বোঝা যাচ্ছে একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড আর কমপ্লায়েন্ট একটা পজি
এলিমিনেট করতে পারি ডিসোবিডিয়েন্ট ডিসোবিডিয়েন্ট এটা হবে এটা আমরা বুঝতে পারছি যে যে ওবিডিয়েন্ট না যে বাধ্য না সো এটা হতে পারে এটা আমরা হাতে রাখি আমরা পরের অপশনে যাই ডিসিপ্লিনড যে শৃঙ্খলাবদ্ধ সো এটা তো একেবারেই অপোজিট হলো কারণ যে ডিসিপ্লিন মানে না যে রুলস মানে না সেই তো আনরুলি তাই না সো এটা ডিসিপ্লিনটাও হবে না আর আমাদের কাছে দুটো অপশন থাকছে ফ্রি এবং ডিসোবিডিয়েন্ট দেখেন অন্য ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্রিটাও হতে পারত কারণ যে কোনো রুলস মানে না সে তো আলটিমেট ফ্রি মানুষ তাই না কিন্তু এখানে যেহেতু ডিসোবিডিয়েন্টটা বেশি যায় দুটোই কিন্তু ক্লোজ মিনিং আছে দুটোই সিনোনিম হয় বাট এখানে আপনার দেখতে হবে কোনটা সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ্যাঁ এখানে এখানে আমরা যদি আবেগী হয়ে দিয়ে দিই ফ্রি প্রথমে যদি না দেখে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ভুল হবে সো অ্যান্সার আসলে ক্লোজেস্ট মিনিং হচ্ছে ডিসোবিডিয়েন্ট ফ্রি হবে না একুশ নম্বর প্রশ্নে চলে আসি ফিজিবল ফিজিবল আমরা অনেকেই জানি অনেক ক্ষেত্রে সার্ভে বা যখন সরকারের প্রজেক্টগুলোর ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয় অর্থাৎ সম্ভাব্যতা যাচাই সম্ভাব্যতা যাচাই কোনো প্রজেক্টের বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এটা আসলে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয় অর্থাৎ কোনো প্রজেক্টের সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা কত ওইটা বের করা হয় সো ফিজিবল আসলে ওখান থেকে এসেছে ফিজিবল মানে সম্ভাব্য ভিজিবল মানে সম্ভাব্য তাহলে আমরা দেখি এখানে কি কি আছে ইম্পসিবল এটা হবে না কারণ ইম্পসিবল মানে অসম্ভব এটা আগেই বাদ প্র্যাকটিক্যাবল এটা আমরা হাতে রাখলাম হতে পারে প্র্যাকটিক্যাবল মানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব প্র্যাকটিস করা সম্ভব যেটা সেটাই প্র্যাকটিক্যাবল রিয়ালিস্টিক রিয়ালিস্টিক মানে বাস্তববাদী এটাও হতে পারে এটা আমরা হাতে রাখলাম ডিফিকাল্টটা হবে না সো এই দুটো অবভিয়াস আগেই আমরা বাদ দিতে পারছি ডিফিকাল্ট মানে কঠিন সো এই দুটো আগেই বাদ দেখেন এই দুটো আবার কিন্তু ক্লোজেস্ট মিনিং আছে এই দুটোই কিন্তু হয় ফিজিবল মানেও সম্ভাব্য অর্থাৎ হতে পারে রিয়েলিস্টিক কিন্তু হতে পারত যদি না প্র্যাকটিক্যাবল থাকতো এখানে প্র্যাকটিক্যাবলটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই কারণে রিয়েলিস্টিকটা হবে না সো আপনি এই দুটো ক্লোজ মিনিং দেখে কনফিউজ হলে হবে না সেক্ষেত্রে আপনার আবারও দেখতে হবে যে এই দুটোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি যায় কোনটা সেক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাবলটা বেশি যায় অ্যান্সার হবে প্র্যাকটিক্যাবল আচ্ছা গ্রেগারিয়াস অনেকেই আমরা এটা ওয়ার্ড মিনিং যখন শিখেছি সিনোনিম যখন শিখেছি এটা জেনেছি গ্রেগারিয়াস মানে হচ্ছে যে প্রচুর কথা বলে যে খুব সঙ্গপ্রিয় সঙ্গপ্রিয় একজন সোশ্যাল ব্যক্তি যদি আমরা পজিটিভলি বলি সোশ্যাল ব্যক্তি আর যদি নেগেটিভলি বলা হয় তাহলে কিন্তু যে বেশি বাকপটু যে বেশি অনেক কথা বলে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা দেখি অপশনে কী কী আছে ক্লামজি ক্লামজি আমরা যদি মানে না জানি তাহলে হাতে রাখলাম হতে পারে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ আর গ্রেগারিয়াস কিন্তু হবে না অ্যাক্টিভ মানে কর্মট এটা আমরা কেটে দিলাম সোশেবল সোশেবল হতে পারে হাতে রাখলাম সেন্সিটিভ সেন্সিটিভ কিন্তু অবভিয়াসলি হবে না যে বেশি অনেক বেশি মাইন্ড করে তাকে বলা হয় হচ্ছে সেন্সিটিভ সো সেন্সিটিভ আর অ্যাক্টিভ আমরা আগেই বাদ দিয়ে দিলাম এখন দুটো হাতে আছে ক্লামজি এবং সোশেবল সো ক্লামজিটা আমরা কিভাবে বাদ দেবো ক্লামজি হচ্ছে তাকে বোঝায় যারা আসলে কাজের ক্ষেত্রে একটু আনারি টাইপের উল্টো পাল্টা কাজ করে যাদের কাজে গ্রেস নেই সো তারা হচ্ছে ক্লামজি সো ক্লামজি বাদ দিয়ে আমরা এখন সোশেবল নিব দেখেন কথা বলার সাথে কিভাবে সোশেবলটা হলো যে অনেক বেশি কথা বলে সেই কিন্তু অনেক সামাজিকতা পছন্দ করে অনেক সামাজিক একজন ব্যক্তি সো এইভাবে রিলেট করে করে আপনি মিনিং জানলেও লাভ হবে না আপনার মিনিং জেনে রিলেট করতে হবে সো কিছুটা অ্যানোলজি পাওয়ার আপনার থাকতে হবে গ্রেগারিয়াস এর সিনোনিম হচ্ছে সোশেবল আচ্ছা আমরা তেইশ নম্বর প্রশ্ন চলে যাই এক্সট্রানিয়াস এখানে আমাদের রুট দেখে দেখে শিখতে হবে এক্সট্রা মানেই বুঝতে পারছি অতিরিক্ত কোনো কিছু আর নিয়াস হয়তো অন্য কিছু মিন করছে আমরা দেখব নিয়াস দিয়ে কি বুঝাচ্ছে এক্সট্রা মানেই হচ্ছে আসলে অতিরিক্ত কোনো কিছু তাহলে আমরা দেখি অপশনে কিভাবে আমরা বাদ দিতে পারি এখানে ইররেলেভেন্ট আছে ক্যাপ্রিসিয়াস আছে ইমোরাল আছে পয়জনাস সো পয়জনাসটা হচ্ছে বিশ রিলেটেড সো এটা আমরা আগেই বাদ দিলাম ইমোরাল যার মোরালিটি নাই কিন্তু এক্সট্রা আছে সো এক্সট্রার সাথে মোরালিটির কোনো সম্পর্ক আসলে আমরা অবভিয়াসলি দেখছি না সো এটা আমরা কেটে দিতে পারি হাতে থাকে দুটো আমাদের অপশন ইররেলেভেন্ট এবং ক্যাপ্রিসিয়াস ক্যাপ্রিসিয়াস আসলে মিনিং আমরা যদি নাও জানি ইরেলেভেন্ট দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে এক্সট্রা ব্যাপারটা যেহেতু আছে ইরেলেভেন্ট মানে কি যেটা অপ্রাসঙ্গিক সো আপনি ক্যাপ্রিসিয়াস মিনিং না জানলেও কিন্তু ইরেলেভেন্ট আপনি অ্যান্সার করে আসতে পারবেন আর ক্যাপ্রিসিয়াস মানে হচ্ছে আসলে যে খাম খেয়ালি আমরা যখন প্র্যাকটিস করব বইয়ে সিনোনিম থাকলে অবশ্যই আমরা দেখে নিব আমরা চব্বিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখি কমপ্লেসেন্ট কমপ্লেসেন্ট এখানে কিন্তু আমরা কিন্তু অন্য কোনো ওয়ার্ডের সাথে কিন্তু এটা ই করব না কনফিউজ করব না আর একটা আছে কমপ্লাইজান্ট হ্যাঁ এটার কিন্তু খুব কাছাকাছি একটা সিনোনিম কিন্তু আছে যেটা এটার সাথে কোনোই সম্
কোনো রিলেশনস নেই যেমন কমপ্লেসেন্ট মানে হচ্ছে আত্মতুষ্ট যে নিজের কাজে সন্তুষ্ট কোনো ইমপ্রুভ এটা একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা একটা নেগেটিভ অ্যাডজেটিভ এটা কিন্তু সে কিন্তু অন্য কোনো কাজ করতে চায় না কারণ সে মনে করে সে যা আছে পারফেক্ট আছে তার ইমপ্রুভমেন্টের দরকার নেই আর কমপ্লাইজেন্ট মানে ঠিক তার উল্টো কমপ্লাইজেন্ট হচ্ছে যে আসলে হাম্বল থাকে যে আসলে যে আসলে খুব বেশি তোষামোদে টাইপের হাম্বলের খারাপ একটা সেন্স আছে এই কনোটেশন আছে এই ওয়ার্ডের মধ্যে সে হচ্ছে তোষা মোদে সো এই দেখেন কোনো কিন্তু সম্পর্ক নেই এই দুটো ওয়ার্ডের সাথে কিন্তু খুব কাছাকাছি এ কারণে কনফিউজ হলে হবে না কমপ্লেসেন্ট মানে হচ্ছে আত্মতুষ্ট এখন আমরা অপশনে যাই অপশনে যে আমরা এলিমিনেট করতে পারি কিনা দেখব সিম্পল সিম্পল আর কমপ্লেসেন্ট যদি আমরা মিনিং না জানি তাহলে কিন্তু আমরা এলিমিনেট করতে পারছি না আনহ্যাপি আনহ্যাপি তো হবেই না এটা অবভিয়াসলি বোঝা যায় কমপ্লেসেন্টের সাথে আনহ্যাপির কোনো সম্পর্ক নেই স্যাটিসফাই এটা হতে পারে আমরা হাতে রাখলাম অস্ট্রিয়ার আমরা অনেকে অস্ট্রিয়ার মানে কিন্তু জানি অস্ট্রিয়ার মানে খুব শক্ত বা কোনো খুব রুড়ো একটা জীবন জীবনযাপন যে করে অনেক বেশি অস্ট্রিয়ার যেমন সন্ন্যাসী যারা তারা কিন্তু অস্ট্রিয়ার একটা জীবনযাপন করে তারা কিন্তু ভোগবাদী না তারা সাধনাতেই সবসময় থাকে এবং যে কোনো অতিরিক্ত খাবার বা যে কোনো ইন্ডালজেন্স থেকে কিন্তু তারা নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে সো সেইটা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার সো অস্ট্রিয়ার আর কমপ্লেক্সেন যদি আমরা মিনিং জানি তাহলে আমরা এলিমিনেট করতে পারব আর সিম্পল কমপ্লেসেন্টের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আমরা এলিমিনেট করে স্যাটিসফাইড অর্থাৎ যে তুষ্ট স্যাটিসফাইড মানে হচ্ছে সন্তুষ্ট কিন্তু এখানে কিন্তু দেখেন কমপ্লেসেন্টের হুবহু মিনিং কিন্তু স্যাটিসফাইড না কমপ্লেসেন্ট কিন্তু একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড যে আত্মতুষ্ট যে নিজের ইম্প্রুভ করতে চাচ্ছে না সে মনে করে তার কোনো ইম্প্রুভমেন্ট দরকার নেই কিছুটা অহংকারীও বলা যায় কিন্তু স্যাটিসফাইড কিন্তু খুব পজিটিভ একটা ওয়ার্ড মানে সন্তুষ্ট কিন্তু স্যাটিসফাইডটাই আমাদের নিতে হবে কারণ এটাই হচ্ছে ক্লোজেস্ট মিনিং এই তিনটা কিন্তু যায় না বা কাছাকাছিও যায় না ঠিক আছে পরের এক্সারসাইজে আমরা চলে যাই পরের এখানে যেই যেই আটটি যে সিনোনিম আমরা দেখব এই আটটি হবে আমাদের শেষ সিনোনিমগুলো এবং এগুলো সলভ করার পরে আপনার টোটাল বত্রিশটা ইম্পর্টেন্ট এক্সারসাইজ সলভ করা হবে এবং সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিটা আমি কিন্তু এখানে শুধু ওয়ার্ডের কিন্তু কোনো শেষ নেই এই মাত্র বত্রিশটা ওয়ার্ড শিখে কিন্তু কোনো লাভ হবে না কিন্তু আপনার দেখতে হবে কিভাবে রিলেট করে করে বা যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আমি বলেছি আমার পার্সোনাল স্ট্র্যাটেজি সেগুলো আপনি ফলো করে আপনি যখন বাসায় টেস্ট করবেন সেলফ টেস্ট করবেন বই গাইডগুলোতে যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনি এগুলো খাটিয়ে নিজে দেখতে পারেন যে এগুলো আসলে কাজ করে কি না কারণ আমার ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজিগুলো খুব কাজ করেছিল বা এক্সাম অ্যাপ্রোচটা আমার এরকম ছিল আচ্ছা পঁচিশ নম্বর আমরা সিনোনিম দেখব উইথ স্ট্যান্ড ডাব্লু আই টি এইচ এস টি এ এন ডি উইথ স্ট্যান্ড উইথ স্ট্যান্ড মানে আমরা অনেকেই জানি যে আসলে কোনো কিছু শেষ পর্যন্ত আসলে শেষ দেখা আমরা বলি না আমরা শেষ দেখে ছাড়ব কোনো কিছু শেষ দেখা যেই গ্রিডটা লাগে যেই নিজের প্রতি যে কনভিকশনটা থাকা লাগে যে ডিটারমিনেশন লাগে সেটাকেই বলা হয় উইথ স্ট্যান্ড করা এখানে কিন্তু এটা বার্বে আছে এটা কিন্তু নাউনে নেই উইথ স্ট্যান্ড হচ্ছে বার্ব আচ্ছা আমরা তাহলে সিনোনিমগুলো দেখে নিই কী অপশন দেওয়া আছে এ হচ্ছে সারেন করা তারপরে বি হচ্ছে এইট করা সি হচ্ছে এনকারেজ ডি হচ্ছে ফেস করা দেখেন এখানে কিন্তু আপনার সেই প্রবলেমটা নেই সবগুলোই বার্ড ফর্মেটে আছে সো বার্ড থাকলে অ্যাডজেটিভ বা নাউন থাকলে আপনার ওই দিকেও চিন্তা করতে হতো কিন্তু এখন যেহেতু সবগুলোই বাড়বে আছে আমাদের ওই প্রবলেমটা নেই এখন আমরা দেখব মিনিং থেকে কিভাবে এলিমিনেট করা যায় উইথ স্ট্যান্ড মানে শেষ দেখা আচ্ছা দেখি অন্য এনকারেজ মানে অবশ্যই শেষ দেখা না এনকারেজ আমরা জানি যে কাউকে সাহস দেওয়া সাহসিকতা এনকারেজ করা তো এটা বাদ সারেন্ডার মানে হচ্ছে একদম নতি স্বীকার করা সো সারেন্ডারও এলিমিনেট করে দিলাম এখন শুধু থাকে ফেস করা অথবা এইড করা দেখেন এইড আমরা বলি না ফার্স্ট এইড কিট বা এইড মানে হচ্ছে আসলে হেল্প করা তাই না বা কোনো কিছু সাহায্য এইড মানে কিন্তু আবার কোনো যখন আমরা মনিটারি টাকা দান করি বা এটাকেও কিন্তু এইড বলে সো অনেক মিনিং আছে এইডের কিন্তু এইডের সাথে উইথ স্ট্যান্ডের কিন্তু আসলে রিলেট করতে আমরা পাচ্ছি না সো এইডও বাদ আর ফেস করা দেখেন ফেস কিন্তু ডিরেক্টলি আমরা কিন্তু মনে হবে ফেস এটা না উন্নত হতে পারে আসলে চেহারা আসলে এটা ওইটা না ফেস মানে এখানে বার্ব দেওয়া বার্বটা ধরতে হবে আমরা বলি না ফেস করা কোনো প্রবলেম আসলে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জীবনের সংগ্রামে যখন সমস্যা দেখা দেয় সেটাকে ফেস করা বোঝায় যে না এই প্রবলেম এসেছে প্রবলেমটা আমরা ফেস করব ক্রাইসিস এসেছে ক্রাইসিসটা আমরা ফেস করব সো ওই সেন্সে হচ্ছে শেষ দেখার সাথে কিন্তু রিলেট করা যায় শেষ দেখা হচ্ছে যখন কোনো 
ক্রাইসিস চলে সেটাকে আপনি উইথস্ট্যান্ড করতে পারছেন কিনা সো ফেস করাটাই সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো প্রবলেম আসলে আমরা ফেস করব কোনো ক্রাইসিস আসলে আমরা উইথস্ট্যান্ড করব পরের প্রশ্নে চলে যায় রুডিমেন্টারি ছাব্বিশ নম্বর হচ্ছে রুডিমেন্টারি অনেকেই আমরা জানি আবার অনেকেই জানি না রুডিমেন্টারি হচ্ছে একদম শুরুর দিকে মানে যেটা প্রাথমিক যেটা আসলে লাগ দুটো মিনিং আছে একটা হচ্ছে খুব প্রাথমিক অর্থাৎ কোনো অনেকগুলো স্টেজের একদম প্রথম স্টেজটাকে রুডিমেন্টারি স্টেজ বলা হয় আবার আরেকটা মিনিংও হয় যেটা আসলে মুখ্য অর্থাৎ খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা গৌণ না যেটা মুখ্য পার্ট সো দুটো মিনিং আছে রুডিমেন্টারির আমরা এখন অপশনটাই বলে দিবে কোন মিনিংটা আসলে আমাদের দাঁড়াবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে এলিমেন্টারি এলিমেন্টারিও তাই একদম বলি না এলিমেন্টারি স্কুল অর্থাৎ একদম প্লে কেজি এগুলো মানে শুরুর দিকে যে স্কুলটা তো সেটা হতে পারে কারণ রুডিমেন্টারি মানে প্রাথমিক এটা আমরা হাতে রাখলাম পরেরটা চলে যাই বি নাম্বার অপশন হচ্ছে অর্ডিনারি অর্থাৎ সাধারণ সো সাধারণ হবে না রুডিমেন্টারির সাথে যে অর্ডিনারি কোনো আসলে মিল নেই ইনসিনসিয়ার ইনসিনসিয়ার হচ্ছে আমরা জানি সিনসিয়ার এর অপোজিট ইনসিনসিয়ার যে আসলে অসৎ বা যে মিথ্যা কথা বলছে যে আসলে সত্যি বলছে না তাহলে আমরা ইনসিনসিয়ারও বাদ দিতে পারি দুটো কিন্তু অবভিয়াসলি আমরা কাটতে পারলাম এখন শুধু হাতে থাকলো কন্ট্রোল্ড আর হচ্ছে এ নাম্বার অপশন এলিমেন্টারি দেখেন কন্ট্রোল আমরা জানি যে নিয়ন্ত্রণ করা কন্ট্রোল মানে নিয়ন্ত্রিত সো এটার কোনোই রিলেশন নেই রুডিমেন্টারির সাথে সো আলটিমেন্টারি আলটিমেটলি এলিমেন্টারিটাই হবে আমি একটা জিনিস এমফোসাইজ করতে চাই যদিও আপনি মিনিং জানেন ধরেন আপনি প্রশ্নের মিনিংটা আপনি জানেন আপনি পারবেন তারপরও চারটা অপশনটা চারটা অপশনই দেখে নেওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে শুধু সব দের খেলায় আসে না এখানে আপনার অ্যানালজি পাওয়ার অ্যানালাইসিস পাওয়ার রিলেশনশিপ করা হ্যাঁ মেটাফোরিক মিনিংগুলো জানা সো এগুলো অনেক কিছু টেস্ট করা হয় সো আপনি কিন্তু মেক শিওর যে আপনি চারটা অপশনই একবার গৌচু করেছেন এবং অন্যগুলো কেন হবে না সেগুলো আপনি চেক করেছেন কাটা দিয়ে কাটা চিহ্ন দিয়ে এলিমিনেট করেছেন এই কাটা চিহ্ন আমি পেন্সিল দিয়ে আমি পরীক্ষার হলে সবসময় কাটা চিহ্ন দিয়ে দিতাম যেগুলো আমি এলিমিনেট করতাম তাহলে কিন্তু আপনার ভুল খুব কম হয় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একদম ক্লোজ টু জিরো হয়ে যায় আচ্ছা সাতাশ নম্বর দেখি ম্যাগনানিমাস ম্যাগনানিমাস মানে কি মনে করি আমরা ম্যাগনানিমাস মানে জানি না এখন আমরা কিভাবে সলভ করব জেনারাস জেনারাস মানে আমরা জানি খুব একজন কাইন্ড একজন খুব বিশাল হৃদয়ের মানুষ যে আসলে টাকা পয়সায় কার্পণ্য করে না এরকম মানুষকে আমরা জেনারেস বলি তাহলে পরেরটাই যাই আনকাইন্ড যে আসলে কাইন্ড না আচ্ছা আনকাইন্ডটা কিন্তু মনে হচ্ছে যে আমরা এলিমিনেট করতে পারি কারণ ম্যাগনানিমাস এই ওয়ার্ডটা কিন্তু একটা সেন্স আছে যে না ভালো একটা পজিটিভ ওয়ার্ডের ভাইব আছে পজিটিভ নেগেটিভ ওয়ার্ড কিন্তু আমরা সেন্স করতে পারি তাই না অবনকশিয়াস যেমন এই ওয়ার্ডটা কিন্তু শুনলেই বোঝা যায় একটা নেগেটিভ কোনো মিনিং আছে হ্যাঁ দুর্গন্ধ ওডোরাস ওডোর এইগুলো কিন্তু সব নেগেটিভ ওয়ার্ড সো নেগেটিভ ওয়ার্ড হচ্ছে এরা কিন্তু একটা সেন্স করতে হবে কোনটা পজিটিভ ওয়ার্ড কোনটা নেগেটিভ ওয়ার্ড তো আনকাইন্ডটা আমরা এলিমিনেট করতে পারি রিভেঞ্জফুল এটা অবশ্যই এলিমিনেট করতে পারি রিভেঞ্জ মানে আমরা জানি প্রতিশোধ নেওয়া তো প্রতিশোধ যে যে প্রতিশোধ ভাবাপূর্ণ তাকে আমরা রিভেঞ্জফুল বলি সো এটা এই দুটো বাদ দিলাম আর হাতে থাকে জেনারাস এবং ফ্রেন্ডলি দেখেন আপনি ম্যাগনানিমাসের সাথে জেনারাসটাও দিতে পারেন ফ্রেন্ডলিটাও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে পজিটিভ ওয়ার্ড যে জেনারাস সেই তো ফ্রেন্ডলি কিন্তু ওই যে অ্যাগেন চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার সো আপনার কিন্তু বেস্ট হচ্ছে জেনারাস ফ্রেন্ডলিটা কিন্তু ক্লোজ কিন্তু এটা হবে না আলটিমেটলি অ্যান্সার হবে জেনারাস এইভাবে যখন আপনি দুটো এলিমিনেট করবেন তখন কিন্তু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে কারণ দুটো যেই লাস্টের যে দুটো থাকে এই দুটো সবসময় ট্র্যাপ থাকে যে কোনো একটা খুব ক্লোজ একটা অ্যান্সার থাকে এবং আপনাকে কনফিউজ করে দেবে তো এইভাবে চুজ করার ক্ষেত্রে একদম বেস্ট যেটা সবচেয়ে ভালো যায় তখন সেটা আপনি অ্যান্সার দেবেন আঠাশ নম্বর দেখি স্ট্যাগনেন্ট স্ট্যাগনেন্ট আমরা অনেকেই জানি যে যেটা আসলে স্থবির যেটা আসলে স্থির হয়ে আছে যেটা নড়ছে না বা কোনো গতি নেই স্থবির হচ্ছে বাংলা অর্থ তাহলে আমরা দেখব যে কিভাবে চারটি অপশন থেকে আমরা এটা এখানে পাঁচটি অপশন আছে তো পরীক্ষাতে কিন্তু চারটিও থাকতে পারে পাঁচটিও থাকতে পারে এটা ডিপেন্ডিং অন দি কোয়েশ্চেন মেকার আচ্ছা এক নম্বর অপশন হচ্ছে ট্রিজন দুই নম্বর হচ্ছে টায়ারিং সি সি হচ্ছে পলট্রি ডি হচ্ছে রেটিসেন্ট আর ই হচ্ছে মোশনলেস তো মোশনলেস আগে আমরা যদি স্ট্যাগনেন্ট মানে জানি আমরা কিন্তু বলতে পারবো যে মোশনলেস যার কোনো গতি নেই কিন্তু আমি অন্যগুলো একটু চেক করব আমি স্ট্যাগনেন্ট মানে জানি আমি মোশনলেস এটা অ্যান্সার আমিও জানি কিন্তু অন্যগুলো আমরা চেক করব ট্রিজন মানে কি ট্রিজন মানে হচ্ছে কোনো কিছু ধোকা দেওয়া কোনো 
বিশ্বাস ঘাতকতা করা সেটাকে বলা হয় ট্রিজন টায়ারিং মানে আমরা জানি টায়ার করে দেয় যেটা যেটা আসলে অবসাদ করে দেয় খুবই বোরিং একটা কিছু রেটিসেন্ট হচ্ছে অনেকে আমরা ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে শিখেছি রেটিসেন্ট মানে যে স্বল্পভাষী যে আসলে কম কথা বলে হ্যাঁ স্বল্পভাষী সো রেটিসেন্ট আর স্ন্যাগনেটের সাথে কোনোই সম্পর্ক নেই সো রেটিসেন্টও বাদ পলট্রি আমরা ওই ওয়ার্ড লিস্টে শিখলে আপনি দেখতে পাবেন পলট্রি খুব কমন একটা ওয়ার্ড যেটা খুব কম সংখ্যায় বা অ্যামাউন্টে পরিমাপে খুব কম সেটাকে বলে পলট্রি পলট্রি অ্যামাউন্ট সো এই দু এগুটাও বাদ আলটিমেটলি হ্যাঁ মোশনলেসটাই কারেক্ট যদিও আমি প্রথমেই ধরতে পেরেছিলাম মোশনলেস কিন্তু তারপরও আমি চারটা অন্যগুলো হবে না কেন আমি একটু চেক করে নিলাম এইভাবে আপনারা এক্সামে কিন্তু মেক শিওর আপনি যখন গোল্লা পূরণ করবেন তার আগে অবশ্যই প্রত্যেকটা অপশানে আপনি চেক করবেন না হলে কিন্তু নেগেটিভ মার্কসে পড়ে যাবেন স্পিউরিয়াস উনত্রিশ নম্বর হচ্ছে স্পিউরিয়াস স্পিউরিয়াস মানে আমরা অনেকেই জানি এটা হচ্ছে ধোকা বা বোগাস এটা সিনোনিম হচ্ছে বোগাস যেটা আসলে ফলস আচ্ছা আমরা অপশানে চলে যাই প্রমিনেন্ট ফিল দি উইক উইক উইকেট ডাব্লিউ আই সি কে ই ডি উইকেট ডি হচ্ছে ফেক আর ই হচ্ছে ফেমাস তো ফেমাস হবে না উইকেট মানে আমরা জানি যে যে আসলে শয়তানের সাথে রিলেটেড বা খুবই কু যে যেটা আসলে কুশল যে চায় না যে আসলে খারাপ চায় আপনার সেরকম তাকে আমরা উইকেট বলতে পারি সো উইকেট বাদ ফিলদি মানে আমরা জানি নোংরা ফিলদি বলা হয় বা ডার্টি সো এটা বাদ প্রমিনেন্ট আমরা জানি খুবই প্রমিনেন্ট একজন ব্যক্তি সেলিব্রিটি ফিগার সেটাও প্রমিনেন্ট সো স্পিউরিয়াসের সাথে সবচেয়ে ভালো যায় হচ্ছে ফেক অর্থাৎ যেটা আসলে মিথ্যা বা যেটার কোয়ালিটি আসলে ঠিক না ভালো না পেরেনিয়াল তিরিশ নম্বর হচ্ছে পেরেনিয়াল পি ই আর ই এন এন আই এ এল পেরেনিয়াল মানে অনেকেই আমরা পড়েছি বায়োলজির ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে বায়েনিয়াল পেরেনিয়াল বাই হচ্ছে আপনার দ্বিবার্ষিক পেরেনিয়াল হচ্ছে সারা বছর যেটা চলন্ত থাকে সারা বছরই যেটা ফল দেয় ফসল দেয় তাকে আমরা বলি পেরেনিয়াল ক্রপ তাহলে পেরেনিয়ালের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কি কি অপশন আছে পারপেচুয়াল বি হচ্ছে এক্সেসিভ সি হচ্ছে কলোসাল ডি হচ্ছে রিলাকটেন্ট ই হচ্ছে ভেঞ্জেন্স তো রিলাকটেন্ট আমরা জানি রিলাকটেন্ট মানে হচ্ছে যে আসলে অবহেলা করছে কলোসাল আমরা জানি যে কলোসাল মানে অনেক বড় দৈত্য আকার কিছু সো কলোসাল বাদ এক্সেসিভ মানে অতিরিক্ত অতিরিক্ত সাথে পেরেনিয়ালের কোনো সম্পর্ক নেই অতিরিক্ত বাদ এখন আমাদের হাতে থাকে ভেঞ্জেন্স আর পারপেচুয়াল ভেঞ্জেন্স মানে আপনি না জানলেও পারপেচুয়াল আপনি ওই লজিকেই ফেলতে পারবেন प्रतिशोध ने সেটাকেই বলে হচ্ছে ভেঞ্জেন্স প্রতিশোধ সো ভেঞ্জেন্স হবে না আমরা আগেই দেখেছি আর লাস্টের দুটো দুটো কোয়েশ্চেন সলভ করে আমরা ভিডিওটি শেষ করব একটি হচ্ছে কগনাইজান্ট কগনাইজান্টটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ এটা আপনারা অবশ্যই জেনে যাবেন এটা বিভিন্ন সায়েন্স ফিকশনের সায়েন্স সায়েন্স রিলেটেড যে আর্টিকেলগুলো আছে সেখানে ইউজ করা হয় যেমন হিউম্যান বিইং আমরা হচ্ছি একটা কগনাইজান্ট অ্যানিমাল অ্যানিমাল আমরা হচ্ছি সেনশিয়েন্ট অ্যানিমাল সো এই জন্য ওয়ার্ডটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়ার্ড এটা জেনে যাবেন আমরা অপশনে চলে যাই কগনাইজান্ট মানে হচ্ছে যারা সেন্সিবল আমরা সেনশিয়েন্ট যারা যাদের হচ্ছে সব সেন্স কাজ করে আমরা যেমন চিন্তা ভাবনা করতে পারি আমাদের চেতনা 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 শক্তি আছে আমরা কিন্তু সেলফ অ্যাওয়ার তো ওইখান থেকে কগনাইজান্স যার আছে সেখান থেকে এই ওয়ার্ডটা এসেছে কগনাইজান্ট আমরা দেখব চারটা অপশন দেখব ইন ইম্পার টার্বেবল ইম্পার টার্বেবল আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ব যেহেতু বড় ওয়ার্ড তারপর হচ্ছে অ্যাওয়ার বি হচ্ছে অ্যাওয়ার সি হচ্ছে নলেজ আর ডি হচ্ছে কশনস দেখেন নলেজ আর কশনস আমরা আগেই বাদ দিয়ে দেবো কেন কারণ কগনাইজান্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি বোঝা যায় লাস্টে এ এন টি থাকলে এটা কিন্তু অ্যাডিটিভ হবে সো এই দুটো যেহেতু নাউনে আছে কশনস এগুলো নাউন সো এই দুটো আগেই বাদ দিতে পারলাম সো আমাদের অপশন মাত্র এখন দুটো থাকলো মনে করি আপনি যেহেতু ওয়ার্ডটার মানিংটা জানেন না এখন আপনি কীভাবে সলভ করবেন ইম্পার টার টার্বেবল আর অ্যাওয়ার তো অ্যাওয়ার আমরা জানি যে আসলে আমরা জেগে আছি যে আসলে সচেতন তাকে আমরা বলি অ্যাওয়ার আচ্ছা এটা আমরা জানি বাট ইম পার টার্ভ ব্যাপার মানে তো আমরা জানি না সো পার টার্ভ হচ্ছে রুট পার টার্ভ মানে বিরক্ত করা আমরা আগেই পড়েছি পিই আর টিউ আর বি সো ইম মানে হচ্ছে তার ঠিক তার অপোজিট অর্থাৎ যাকে বিরক্ত করা যায় না সো এইটা আমরা এইভাবে রুট করে করেও কিন্তু এলিমিনেট করতে পারি যে না কগনাইজানটার সাথে 
ওয়ারটাই ভালো যায় কারণ এটা ওই সেন্সে আমরা এটা ই করব ইম্পার্টেবল দেখেন একটা নেগেটিভ একটা সেন্স এই ওয়ার্ডটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে একটা নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড আর কগনাইজেন্ট কিন্তু আমরা সেন্স থেকে বুঝতে পারি একটা পজিটিভ একটা ওয়ার্ড আপনি মিনিং না জানলেও এভাবে গেস করে এটা পজিটিভ অ্যাওয়ারও একটা পজিটিভ ওয়ার্ড সো অ্যান্সার অ্যাওয়ার করে আসতে পারবেন আর ইম্পার্টেবল যেহেতু নেগেটিভ একটা ওয়ার্ড সো সেই সেন্সে আমরা এটা বাদ দিতে পারলাম এইভাবে এলিমিনেট করে করে আপনি আপনার অ্যান্সারে আসতে পারবেন মেক শিওর আপনি খুব প্র্যাকটিস করে যাবেন কারণ ডিরেক্টলি বিশেষ পরীক্ষায় রিটার্ন পরীক্ষায় ডিরেক্টলি একলা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন না আপনি এখন যেটুকু সময় আছে প্রতিদিনই তিন চার ঘন্টা যদি পারেন খুবই ভালো আর না হলে মিনিমাম দুই ঘন্টা আপনি এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন এক্সাম অ্যাপ্রোচে প্র্যাকটিস করবেন যে আপনি ওয়ার্ড মিনিং না জানলেও কিভাবে সলভ করে আসতে হয় কারণ ওয়ার্ড শেখার কোনো শেষ নেই আমি বারবার বলছি বত্রিশ নম্বর এবং আমাদের লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যেই এক্সারসাইজটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে কোয়ার্সন কোয়ার্স আমরা ওয়ার্ডটা অনেকেই শিখেছি যখন আমরা ওয়ার্ড সিনোনিম শিখি কোয়ার্স মানে হচ্ছে ফোর্স করা একই একই রকম মিনিং আপনি দেখেন একই রকম শুনতেও মনে হচ্ছে ফোর্স করা সো এভাবে মনে রাখবেন ফোর্স আর কোয়ার্স একই অর্থাৎ কোনো কিছু বাধ্য করা সো কোয়ার্স থেকে কোয়ার্সন এসেছে এটা একটা নাউন লাস্টে দেখেন আই ও এন আই ও এন দিয়ে কিন্তু নাউন হয় তাই না রেপিটিশন হ্যাঁ সুপার ভিশন লাস্টে যে আই ও এন এগুলো কিন্তু সব নাউন সো আমরা বুঝে গেলাম এটা একটা নাউন আচ্ছা আমরা এখন অপশন দেখবো কোরাপশন হ্যাঁ কোরাপশন হতে পারে কারণ টি আই ও এন একটা নাউন সো এটা হাতে থাকলো ইন্টিমিডেশন এটাও একটা নাউন দেখেন সবই নাউন দিয়ে রেখেছে অ্যাসারশন সব নাউন রিফ্লেকশন নাউন রিপালশন সব নাউন তার মানে পরীক্ষক এখানে বুঝে গেছে যে আমরা নাউন বার্বের ক্যাটাগরি করে যেন এলিমিনেট করতে না পারি এখানে কিন্তু আপনার আরও আরও লেয়ারে আপনার সলভ করতে হবে সো নাউন দিয়ে আমরা পারবো না আচ্ছা তাহলে কোয়ার্সনের সাথে কোরাপশনের কি কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এটা দেখতে হবে ইন কোরাপশন আমরা জানি দুর্নীতি সো এটা বাদ ইন্টিমিডেশন মানে হচ্ছে ভয় দেখানো ইন্টিমিডিয়েট থেকে এসেছে সো এটা একটা হতে পারে কারণ কোয়ার্স আর ফোর্স জোর করা বাধ্য করা সো এটা একটা হতে পারে এটা আমরা হাতে রাখি অ্যাসারশন হচ্ছে কোনো কিছু যখন জোর দিয়ে আমরা বলি অ্যাসার্ট করা অ্যাসার্ট থেকে এসেছে অ্যাসারশন সো এটাও বাদ রিফ্লেকশন এটা আমরা সবাই জানি রিফ্লেকশ হচ্ছে রিফ্লেকশন হচ্ছে প্রতিফলন সো এটাও বাদ রিপালশন যারা আমরা রিপালস শব্দটা জানি এখানে রিপালস মিলালে কিন্তু হবে না এটা আসলে রিপেল থেকে এসেছে আর ই পি ই এল রিপেল অর্থ বিরক্ত করা কোনো কিছু দূরে সরিয়ে দেওয়া ঘৃণা ঘৃণা ভরে যে দূরে সরিয়ে দেয় গন্ধ যখন কোনো গন্ধ দুর্গন্ধ ছড়ায় এটা কিন্তু আমাদেরকে রিপেল করে সো ওই রিপেল থেকে কিন্তু রিপালশন এসেছে সো রিপালশনও বাদ আমাদের হাতে শুধুমাত্র বাদ থাকলো ইন্টিমিডেশন আমরা যেভাবে সেন্স করেছিলাম ঠিক সেটাই হলো ইন্টিমিডিয়েট অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু করানো আর কোয়ার্সন অর্থাৎ ফোর্স করে কোনো কিছু করানো দ্যাটস ইট ফর টুডে এটা অনেক বড় একটা ভিডিও কিন্তু এটা আশা করি উপকারে আসবে কারণ ইটস অল অ্যাবাউট এক্সাম স্ট্র্যাটেজি মনে রাখবেন ওয়ার্ড শেখার কোনো শেষ নেই মুখস্থ করবেন না শুধুমাত্র সলভ করে করে প্র্যাকটিস করবেন ধন্যবাদ